കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയും ടീച്ചറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയണം നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാകാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയേ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻസ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് അടുത്തത് ആ സ്പീഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വിറക് കത്തുന്നത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് പടക്കം പൊട്ടുന്നത് റസ്റ്റിങ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് പാല് തൈരാകുന്നതും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരേ സ്പീഡിലാണോ നടക്കുന്നത് ഒരേ റേറ്റിലാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല ചിലത് വളരെ വേഗം നടക്കുന്നത് ഉണ്ട് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്താണ് പാല് തൈരായി മാറുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് അല്പ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് അല്പവും കൂടി സ്പീഡിൽ നടന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹം കാണൂല ചില ഇപ്പൊ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ തീ കുറച്ച് വേഗന്ന് കത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായി കത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ കത്തി തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ കത്തി ഒന്ന് പതുക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാറില്ലേ അപ്പോൾ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വേഗത്തിലും ചിലത് പതുക്കെയും നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ആ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്ഷന്റെ ഓരോ റിയാക്ഷന്റെയും റേറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാട്ടോ ഫയർവുഡ് നന്നായിട്ട് വേഗത്തിൽ കത്താൻ എന്തൊക്കെ മാർഗം ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് മോർ എയർ മേക്ക് ഫയർവുഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് വലിയൊരു തടി വിളിച്ചോണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കത്തുവോ ഇല്ല അത് ചെറിയ പീസ് ആക്കി വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കത്തും യൂസ് ഡ്രൈഡ് ഫയർവുഡ് നനഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ തീ കിടക്കുന്ന കം കമ്പെടുത്തോണ്ട് തീ കത്തിക്കാൻ നോക്കിയാൽ തീ കത്തുവോ അപ്പം അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ ഒരേപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓരോന്നിലും ഒന്നിൽ മഗ്നീഷ്യം ഒന്നിൽ കോപ്പർ ഒന്നിൽ സിങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ലോഹങ്ങളുടെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പീസ് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അത്രയും വേഗതയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണെങ്കിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നേ ഇല്ല ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് അഫക്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻ ഏത് റിയാക്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് മാറും നല്ല സ്പീഡിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ
അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്ന മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെച്ചുള്ള കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോ സെയിം സൈസ് സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കോപ്പർ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വി സീൻ ദാറ്റ് മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മോർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ അതർ ടു മെറ്റൽസ് സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻറ്റ് അഫക്ട്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേർത്തത് വെള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നേർത്ത ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈല്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എടുക്കാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഠത കൂടിയത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ എടുത്തു അതിലേക്ക് മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ സ്പീഡ് കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പകരം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അഥവാ സ്പീഡ് കൂടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടെ പിടി കിട്ടി ഒരു അടുത്ത ഒരു ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഫക്ട്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അഫക്ട്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാം നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻറ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് അതാണൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്കിലും ടീച്ചറിന് ടെക്സ്റ്റിലെയും കൂടെ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ടീച്ചറിന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളൂ നിങ്ങളും ബുക്കിലെല്ലാം എഴുതി ടെക്സ്റ്റിലെല്ലാം എഴുതി വെക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു സന്തോഷം എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുക ആ എക്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻറ് അഫക്ട്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വേണ്ടത് ദെൻ ആ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതണം ടേക്ക് ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് സിങ്ക് സിങ്ക് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം വേണം മഗ്നീഷ്യം ആഡ് ടു ഇറ്റ് ദെൻ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സിങ്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ദെൻ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്താലും മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്താലും ആ ബബിൾസ് ആയി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എച്ച് സി എൽ സിങ്ക് അപ്പൊ സിങ്ക് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് ടു അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാലൻസിങ് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് കാണാപ്പാടും ഒന്നും അല്ല പഠിക്കണം നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഒരേ എണ്ണ മാറ്റങ്ങളാണ് നോക്കുമ്പോ തന്നെ കാണാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ രണ്ട്
അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടൊന്നും പോകരുത് ഒമ്പതിൽ വെച്ച് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുക ഒരു റിലാക്സേഷനോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാലഘട്ടമാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ പഠിക്കാതെ റിലാക്സേഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ഒമ്പതിൽ വെച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം എച്ച് സി യിലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഗീവ്സ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞതും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഇവിടെ അത് ഓരോന്ന് വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊടുത്തു ഇതിങ്ങനെ കാണാ ഇത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ എന്ത് കെമിസ്ട്രി പഠിത്തം അതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് നമ്മൾക്ക് രണ്ടിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരുപോലെയല്ലേ എനി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഫാക്ടറാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഡൈല്യൂട്ട് മഗ്നി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അത് വളരെ സ്ലോ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നു അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷന് അഫക്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം മഗ്നീഷ്യം വേണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വേണം ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും വേണം മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഏകദേശം നമ്മളെ മഗ്നീഷ്യം എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തേക്കുന്നതും ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുത്താലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി എടുക്കുക ഈക്വൽ മഗ്നീഷ്യ റിബൺസ് ഈക്വൽ മാസ് ഉള്ളത് ടേക്ക് ഇൻ എ ബോത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ടു വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ടു അനദർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈക്വൽ വോളിയം ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാൻ the cons uh, the test tube containing concentrated hcl react with magnesium more faster than dilute hcl nammude text la chitram nalla vanna kaanichittunde concentrated hydrogen bubbles valare speed il varunu dilute hcl hydrogen bubbles valare koravaanu ende priyappetta kuttigale notebook ilekkum textbook ilekkum nokki ezhudikkoluga ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വണ്ണിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് അതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ തന്നെയും പിന്നെ ഒരേ കാര്യമാണ് ഇനി ഇവിടെയും അവിടെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കെമിസ്ട്രി ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓടിപ്പോകരുത് സിമ്പിൾ ആണ് മഗ്നീഷ്യ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് എഴുതണം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര എഴുതാൻ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പിന്നെ നോക്കേണ്ട അല്ലാതെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ്ങിന്റെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ക്ലോറിൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് ഇനി എവിടെയാണ് ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഏതിലാണ് മോർ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്താ മോർ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ
nature of the reactant, concentration, surface area, temperature and the catalyst. It is nature of the reactant and concentration. We will learn this in the video class. We will learn surface area, temperature, catalyst. How the rate of the reaction affect you? We will the video class. This is our assignment question. This question is the class. I will tell you the question. Which gas is produced during the reaction between zinc and HCl? The answer is magnesium and HCl. What is the same answer? If you comment on this comment, it will be very good. Class in the Padicho, class in Ishtawayo, our friends in El Arca share the Kodakana, either in the note, a cup in a PDF on the Noki Pagartandilla, led an unnight of Adikia.